Hi friends, welcome back to because last part of compiler design unit 4 we will talk about topic of dynamic programming for code generation friends. So, if you book a what is what, so you can know see what is what you can see what is what. So, fundamentally dynamic programming. So, if we programming a base concept, we will do what we can do. If you problem, we will divide problem and sub-problems. If you have a sub-problem, we will save the result save then sub problems are optimized panna namak overall solution kadachirum avladha vishayam perusa ipo say for example or periya building kattanu nu vechikkaangale appo chinna chinna portion ah neenga divide paniringa rendu room or kitchen or hall nu appo chinna chinna portion la neenga mudichinga appadina automatically and the building namma enna problem target pandromo adhu solve aayidum so inge vandha namma enna pandrona optimal code generation ku me the dynamic programming principle use panni pannalam abdingira vishayam solrom so, in our vision, we the dynamic programming algorithm can be used to generate code for any machine with R interchangeable registers. So, R0 RMC, R, R minus 1 registers. In the registers, we load, store, and operation. Use. Then, we assume that we explain the concept of this concept. We have one instruction, load instruction, or store. அது வந்து எனக்கு ஒரு யூனிட் காஸ்ட் பண்ணது அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில அவங்க கண்டினியூஸ் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாங்க சோ கண்டினியூஸ் எவாலுவேஷன்னா என்னன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு கேபிட்டல் E இஸ் நதிங் பட் E1 E2 அப்படி சோ நம்ம என்ன பண்றோம் an optimal programming for this capital E is formed by Combining optimal programs for E1 and E2. This is the expression E. It is nothing but E1 plus E2. Then E1 is an optimal program. E2 is an optimal program. Then in the operator apply to it. It is the final overall optimal solution. If we represent the capital E, it is the operator. So this is the subtree. That is T1, T2 different different subtrees. T1 on the E1 expression gana subtree, T2 on the E2 expression gana subtree. So, in here, number contiguously, or program P on the, or tree on the contiguous, I evaluate panadan solana. First point number one. So, in the program on the napanona, in the overall tree order, subtrees on the, Either la on the memory la compute ponomo, other first evaluate ponomo. So, point number one and it first evaluates those subtrees of T that needs to be computed into memory. So, either la mother la on the number memory la load ponomo, memory la compute ponomo, other first evaluate ponomo, point number one. Point number two la end up ponomo, you know, in the either la load ponomo, load poni mudichit, then me the regret T one. Or T2. That is the order of execute. That is T1, T2 root. So, model T1, upper T2, upper root. T2, T1 root. That is the order of the order. The first step is the order of the order. The order of 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 the order. So, T1, T2 rootum pannala, illa T2, T1 rootum pannala, eppidhi vena pannin kelaam. Aanal, suppose non-contiguous a irukkana, naa enna pannin, T1 koenche nara compute pannin, meedhi nadu la uttu, then T2 kuk pora, then thirimma T1 kuk pora. So, anna maari enna, contiguous na namma sulhra illa. Contiguous na namma eppa sulhra, edala memory la load pannin mo, adha memory la load pannin, then vandhu namma enna pannin, meedhi portion, eppa T1, T2, root na t1 na full a compute pannu t2 o full a compute pannu apur root tuk pooru illa t2 t1 root na alu t2 o modula full a complete pannu t1 na full a complete pannu apur root tuk pooru so idha thang vandu contiguous evaluation na sulhra next yung enna sulhra anga abdi na enna or program a irundha alu andha program ku vandu namba or equivalent program p dash kandu pudi kira eppidhi kandu pudi kira abdi na andha p dash eppidhi irukko na adho da cost vandu p o da higher a irukka adhu then p dash use pundra register vandhu p o da adhiyama arukkadu then p dash vandhu yen tree a contiguously evaluate pundu so konjom veka konjom abstract a arukko friends just what is what in therunjo vetschikana so nama enna sollurom eindh machine language program p a arundhalum adhu vandhu or expression tree a evaluate pundu adhu na adhik equivalent a or program p dash kandu pundu chilla such that p dash oda cost p o da higher a arukkadu point number two p dash la vandhu 
P oda adhiyamana registers irukadhu then last point vandu P dash vandu continuous ah tree ah vandu evaluate pannudhu so idhunala namma enna solrom appadina enakku continuous ah evaluate pandradhunala and the program ippodum optimal ah irukum abdingira vishayam solrom then last point vandu even not register pairs irundhuchu appadina anga vandu nammala continuous evaluation panna mudiyadhu next vandu namba or example paaka porom and the example la mottham rendu ஒரு மெஷின் இருக்கு அந்த மெஷின்ல ரெண்டு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு ஆர் நாட் ஆர் ஒன் தென் ஃபைவ் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூனிட் சோ இந்த அஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஒரு யூனிட் காஸ்ட் தேவைப்படுது சோ லோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் தென் லோட் தென் ஸ்டோர் எம் ஒன் நான் எழுதியிருந்தா மெமரி லொகேஷனா நம்ம குறிக்கிறோம் ஆர் எழுதியிருந்தா ரெஜிஸ்டரா குறிக்கும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கான டயக்ராம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் ஸோ இது நம்ம இந்த ட்ரீ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஏ மைனஸ் பி பிளஸ் சி ஸ்டார் டிஇஓட ட்ரீ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்ப இந்த ட்ரீல இருக்கிற லேபிள் மட்டும் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லீஃப் நோடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்க ஒரு ஒரு நோட்லயும் பாத்தீங்கன்னா மூணு என்ட்ரி இருக்கும் இந்த மூணு என்ட்ரி என்ன குறிக்கிதுன்னா என்ட்ரி நம்பர் ஒன் என்ட்ரி நம்பர் ஒன் என்ன குறிக்கிதுன்னா என்கிட்ட நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ நோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் என்ட்ரி நம்பர் டூ என்ட்ரி நம்பர் டூ என்ன குறிக்கிதுன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் எனக்கு அவைலபிளா இருக்கு என்ட்ரி நம்பர் த்ரீ என்ன குறிக்கிதுன்னா ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபிளா இருக்கு ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன குறிக்கிது ரெஜிஸ்டரே இல்லை செகண்ட் என்ட்ரி என்ன குறிக்கிது ஒரு ரெஜிஸ்டர் அவைலபிளா இருக்கு தேர்ட் என்ட்ரி என்ன குறிக்கிது ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபிளா இருக்கு இப்ப லீஃபுக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு ரெஜிஸ்டரே அவைலபிளா இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் டைரக்டா மெமரி ஆப்ரேஷன் அர்த்தம் ஆனா இந்த வேரியபிள் ஆல்ரெடி மெமரியில இருக்கும் அது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதனால நோ ரெஜிஸ்டருக்கு என்ன எனக்கு என்ன மொத்தம் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது ஜீரோ ஸோ ஏன் ஜீரோ ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த வேரியபிள் மெமரியில் இருக்கு இப்போ சிங்கிள் ரெஜிஸ்டர் இருந்தால் இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேரியபிளில் நான் அந்த ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லோட் ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம காஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் சிங்கிள் யூனிட்னு பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் லைட்ல அதனால ஒன் தென் நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ரெண்டா கூட இருந்துட்டு போகுது ஆனால் நான் ஒரே ஒரு வேரியபிளில் தானே ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்னோட காஸ்ட் என்ன ஸோ அகெயின் ஒன் ஸோ லீஃப் நோடுக்கு எல்லாம் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ எல்லா லீஃப் நோடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த லீஃப் நோடுக்கு மேலே இருக்கிற பேரண்ட் நோடு இதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்டெப்த் எக்ஸ்பிளனேஷன் போக வேணாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம் ரெஜிஸ்ட்ரே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு மூணு மெமரி ஆப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ இதுக்கு ஒரு மெமரி இதுக்கு ஒரு மெமரி தென் ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு மெமரி ஸோ இங்கே வந்து மூணு மெமரி ஆப்ரேஷன் இந்த மீதி ரெண்டு வந்து டூ டூன்னு ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புக்லேயுமே இன்டெப்த் கொடுக்கல ஸோ அதனால நான் இன்டெப்த் போகல ஸோ ஒரு பேரண்ட் வித் ரெண்டு சில்ட்ரன் இருந்தால் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே த்ரீ டூ டூ எழுதிடுங்க தட் இஸ் இது கீழே ஒரே ஒரு லெவல் இருந்தால் ஸோ இங்கே ஒரு த்ரீ டூ டூ இங்கே ஒரு த்ரீ டூ டூ தென் இங்கே ரெண்டு லெவல் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ நிறையா விஷயங்கள் நம்ம கம்பைலரில் படிக்கும் ஸோ எல்லாம் இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஒரு லெவல் இருக்கும் போது த்ரீ டூ டூ தென் இன்னொரு லெவலில் போகும்போது ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க என்னென்னா இந்த எயிட் எயிட் செவன் மட்டும் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எயிட் பார்க்கலாம் இந்த எயிட் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரே இல்லை அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ மெமரி ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ மொத்தம் எட்டு மெமரி ஆப்ரேஷன் தேவைப்படுது இப்போ நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் ரெஜிஸ்டர் கேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ன ஒரு சிங்கிள் ரெஜிஸ்டர் தான் இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரைட்ல இருக்கிறது வந்து மெமரியில ஆக்சஸ் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் சிங்கிள் ரெஜிஸ்டர் கேஸ் பாக்குறோம் இப்ப நம்ம பாக்குறதெல்லாம் யாருக்கு ரூட்டுக்கு பாக்குறோம் ஸோ சிங்கிள் ரெஜிஸ்டர் கேஸ்ல புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னோட ரைட் சைல்டு ஸோ என்னோட ரைட் சைல்டை நான் எங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் மெமரியில இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் லெஃப்ட் சைல்டுக்கு நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கு அந்த ரெ
ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணுறேன் தென் லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் அசைன் பண்ணிட்டு ரைட்டுக்கு எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு முதல்ல ஒரு ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துட்டோன்னா இன்னொரு ரெஜிஸ்டர் ரைட்டுக்கு அவைலபுளாக இருக்கும் அப்போ லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இருக்க கேஸில் என் காஸ்ட் எவ்வளோ டூ ரைட்டுக்கு சிங்கிள் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும்போது என் காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இருக்கும்போது என் காஸ்ட் எவ்வளோ டூ ரைட்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கும்போது என் காஸ்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரூட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒன் ஸோ ஆக மொத்தம் என் காஸ்ட் எயிட் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறோம் தென் ரைட்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறோம் தென் செகண்ட் கேஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செகண்ட் கேஸில் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறோம் தட் இஸ் ஒரு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் போது கொடுக்குறோம் தென் ரைட்டுக்கு வந்து ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் போது கொடுக்குறோம் ஸோ செகண்ட் கேஸில் என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் போது அப்போ என்னோடய காஸ்ட் என்ன டூ ரைட்டுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து ஃபோர் ஸோ இதுக்கு வந்து டூ இதுக்கு வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒன் ஸோ ஆக மொத்தம் என் காஸ்ட் செவன் தென் தேர்ட் கேஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் கேஸ் மாதிரியே லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் போது கொடுக்குறோம் வேறஸ் ரைட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லாக மெமரி ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் அவைலபுளாக இருக்கும் போது என் காஸ்ட் என்ன டூ ரைட்டுக்கு மெமரி ஆப்ரேஷனோட காஸ்ட் என்ன ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒன் இது வந்து எயிட் ஸோ எனக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன ஒன்று எயிட் இன்னொன்று செவன் இன்னொன்று எயிட் இந்த மூணில் மினிமம் என்ன மினிமம் வந்து செவன் ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூ வந்து செவன் ஃபிட்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் வாட் இஸ் வாட்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லீஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் தென் இந்த எயிட் எயிட் செவன் எப்படி வந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஆன்சர் கீழேயும் இருக்கும் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ரூட்டோட கம்ப்யூட்டேஷன் மட்டும் இங்கே அகெயின் அந்த ஸ்லைடில் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃபோர்த் யூனிட் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்